ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സോയ ചങ്ക്സും പൊട്ടറ്റോയും വെച്ചിട്ട് ഒരു നെഗറ്റ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോയ ചങ്ക്സ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഒരു രണ്ട് ബ്രെഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഒറിഗാനോ ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒറിഗാനോ ലീവ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ബോളായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ബ്രെഡും കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വെള്ളം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പല ഷേപ്പിൽ നെഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താ ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ്സിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിൽക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഈ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കോൺഫ്ലെക്സ് പൊടിച്ചതിന് എടുത്തേക്കുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ്ങിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കോൺഫ്ലെക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൽ കോട്ടിങ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ മുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കോൺഫ്ലെക്സിൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സിബ്ലോക്ക് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം സിബ്ലോക്ക് ബാഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട പിടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും